बोलू डायरी रखी पिताश्री मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता हस्ती पिताशी का रक्त बहता जा रहा है हमें शीघ्रता करनी होगी सही अब रखिए पिताश्री अभी तो हमें स्वतंत्र भारत का स्वप्न पूरा करना है बस आप सांस लेते रहिए पिताश्री हस्ते रथ रोको इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें कुछ भी करके पिताश्री के बहते रक्त को रोकना होगा बस कनिष्ठ अब भी समय है तुम्हारे पास ये अनर्थ होने से रोक लो अपने पिताश्री के प्राण बचा लो अन्यथा पौरव राष्ट्र की आने वाली पीढ़िया तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगी अपनी आंखों पर लगी ये भ्रम और लालच की पट्टी उतार दो कनिष्ठ इससे पूर्व विलंब हो जाए बचा लो अपने पिताश्री के प्राण बचा लो अद्भुत अति उत्तम आज तुमने अपनी मां के दूध का ऋण उतार दिया सिद्ध कर दिया कि तुम सुपुत्र हो कनिष्ठ सबसे पहले इस भरी सभागत में अपने पिता की पगड़ी उनका मान उनका सम्मान उनका पद छीन लिया और उसके पश्चात उनके पीठ पर वार होता हुआ देख मौन रहकर अपना पुत्र धर्म निभाए और अब जिस मां ने तुम पर उंगली तक नहीं उठने दी उस पर तुमने तलवार उठाई अद्भुत यही तो है एक वास्तविक क्षत्रिय का गुण इसी दिन के लिए तो प्रतीक्षा करती है एक मां नौ माह तक अपने कोख में अपनी संतान को पालती है ताकि आज वो उसके ऊपर तलवार तान सके और अपने पिता का आघात कर सके आज तो तुमने पौरव राष्ट्र का नाम इतिहास में सदा के लिए अंकित कर दिया आज के दिन के लिए पौरव परिवार और पौरव राष्ट्र ही क्या इतिहास स्वयं लज्जा से अपनी दृष्टि झुकाए रहेगा तुम ही हो इस विनाश का कारण और राष्ट्र की गरिमा और मान पर कलंक हो तुम हम तो बस इस कलंक को धो रहे हैं मौन रहो अन्यथा अन्यथा क्या क्या शिव दक्षरी फिर से एक अंत करना है अभी कुछ ही क्षण पहले इसी मुख से आपने अपने प्राणों की भिक्षा मांगी थी मुझसे मेरे आर्य के पीठ पर प्रहार आपने अवश्य किया परंतु उनकी अर्धांगिनी आज सीना तान के आपके सामने खड़ी है आपके हर प्रहार का प्रतिकार लेने के लिए साहस है तो रोक कर दिखाइए मुझे अपने बल का भय मत दिखाना क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि यदि आप यहां जीवित खड़े हैं तो तब तक जब तक मेरा पुत्र पुरु यहां नहीं लौटकर आ जाता 
भीक्षा में मिले जीवन के कुछ क्षणों के लिए आपको मेरा आभारी होना चाहिए स्त्री को समाप्त कर दीजिए ताश्रे इसके पश्चात जो भी होगा हम देख लेंगे नहीं समझे कनिष्क कि तुम्हारे ताओश्री मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरा बेटा पुरुष तुम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा रस्सी जल गई लेकिन बाला बीबी शेष है ले जाओ इसे कारागार में डाल दो और हा किसी भी दशा में मुझे इसे जीवित रखना है क्योंकि अपने पति की मृत्यु के पश्चात ये अपने पुत्र पुरु को साक्षात मरता हुआ देखेगी मेरी बात मरण रहे अपने जीवन के अंतिम पल की नारम कर दो क्योंकि तुम्हारी करनी का फल देने के लिए मेरा पुत्र अवश्य आएगा और यदि मेरे आर्य को कोई भी हानि पहुंची तो उसका परिणाम सिर्फ मृत्यु दंड होगा इसीलिए अपने प्राणों की प्रार्थना करो कि मेरे आर्य कुशल हो 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 महाराज आंखें खोलिए महाराज महाराज आंखें खोलिए महाराज मैं औषधि लेकर आता हूं आप ठीक हो जाएंगे महाराज कुछ नहीं होगा आपको एक महान योद्धा है महाराज आप हार नहीं मान सकते आपको लड़ना होगा आपको अपने गुरु का साथ देना होगा महाराज मैं जानता हूं महाराज कि आप अपने गुरु को सुन सकते हैं आप हिम्मत नहीं हार सकते आंखें खोलिए महाराज आंखें खोलिए क्या हुआ अस्थि तुम रुक क्यों गए रो महाराज के पांव ठंडे पड़ रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता महाराज अपने राष्ट्र को संकट में छोड़ के नहीं जा सकते महाराज उठिए उठिए 
महाराज उठिए महाराज महाराज लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस महाराज की हृदय गति चालू है महाराज जीवित है लाची वॉश दी दो छड़ी बुटिया पर्याप्त नहीं है पुरु महाराज के घाव बहुत गहरे हैं इनका उपचार केवल एक अनुभवी वैद्य कर सकता है हमें कुशल और अनुभवी वैद्य की आवश्यकता है पर इस समय हमारी सहायता कौन करेगा लाची हमें वैध कहां से मिलेगा एक व्यक्ति है हां पुरु एक व्यक्ति है जो महाराज बमनी के प्राण बचा सकता है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रखंड आचार्य है प्रखंड आचार्य जिनकी बुद्धि की कोई उपमा नहीं ना ही ज्ञान की कोई सीमा है मिथिला काशी कसौला उज्जैन क्या पूरे संसार से विद्यार्थी उनके अधीन अपना अध्ययन पूर्ण करने आते हैं तो वेद वेदांगों में प्रवीण गणित अर्थशास्त्र खगोल विद्या चिकित्सा शस्त्र विद्या युद्ध नीति संगीत या नीति हर क्षेत्र में उनका दक्ष कोई नहीं राजा हो या व्यवसाय सन्यासी हो या संसारी सभी उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से आते हैं और उनके दिए सुझावों का अनुसरण भी करते हैं कहां मिलेगा वो व्यक्ति उनसे भेंट करने के लिए हमें तक्षशिला जाना पड़ेगा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को अंबी कुमार का नमन चारे वो नमन का उत्तर देने का समय नहीं है अंबी कुमार श्वास छोटी पड़ रही है
और मेरे लिए चुनौती बड़ी हो रही है मां झेलम आपके चलने मुझे हर चलन से बचाया है आपके धारा की शक्ति ने मुझे सदा साहस दिया आपने मेरे पुत्र की रक्षा की अब मेरे आर्य की भी रक्षा की चीजें लम्मा यदि पीड़ा देनी है तो आप मुझे दीजिए पर तुम मेरे मेरे आर्य के प्राण बचा लीजिए सुरक्षित लौटाएंगे विश्वास करो उन पर तुम्हारे पूरी भैया के विश्वास से आज से ही तो चीजें थोड़ी लगा लो लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस कल्पना से विचित्र होता है पुरु को भी इस बात का शीघ्र ही ज्ञान होने वाला था अपने पिता के जीवन के अध्याय को समाप्त होने से बचाने के प्रयास में लगा पुरु नहीं जानता था कि उसके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है जिस उद्देश्य से पुरु ने जन्म लिया वो उद्देश्य उसकी ओर तीव्रता से बढ़ रहा था भारत के पहले रक्षक की भेंट शीघ्र ही उसके प्रारब्ध से होने वाली थी वो प्रारब्ध जो पुरु की मातृभूमि पर शासन करने का निश्चय कर चुका था और हवाओं को चीरता हुआ तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस इस तूफान में ये रास्ता पार कर पाना मुश्किल है हमें इसके थमने का इंतजार करना होगा वो सिकंदर ही क्या जिसके कदम एक तूफान रोकते 
तुम फौज के साथ रुको फैसल मैं उस जमीन के सीने पर कदम रख कर आता हूँ एलेक्जेंडर भारत में प्रवेश कर चुका है सरजमी और हमारे कदमों में कितना फासला है फेस्टियन बस के हिंदू कुछ की पहाड़ियां पार करते ही हम आपके ख्वाबों के आशियाने में होंगे हुजूर। मगर इस तूफान में ये रास्ता पार कर पाना मुश्किल है हमें इसके थमने का इंतजार करना होगा वो सिकंदर ही क्या जिसके कदम एक तूफान रोकते वो जीव का बेटा ही क्या जिसकी राह में कोई चट्टान खड़ी होने की हिमाकत कर सके तुम फौज के साथ रुको है फेस्टियन मैं उस जमीन के सीने पर कदम रख कर आता हूं जिसकी वजह से मेरी मां की जिंदगी खौफ सदा है मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा तुम्हारी सरजमी पर मैंने अपने कदम रख भी दिए पोरस और तुम्हारे मुल्क की माटी को अपने पांव तले रोंद भी डाला अब देखते हैं कि कैसे तुम्हारा मुल्क और उसकी माटी मुझे भारत का शाह बनने से रोक सकती है
आचार्य जी महाराज अब कुशल तो है ना हथेली पर सरसों उग सकती है क्या पौरव कुमार अगर लक्ष्य गंभीर हो तो परिणाम भी समय लेता है मैंने जो सर्वश्रेष्ठ था वो किया मेरी शक्ति से अभी ये जीवित है अब ये इनकी आत्मशक्ति पर निर्भर करता है कि ये जीवित रहेंगे या नहीं और आपके वर्षों का अनुभव क्या कहता है आचार्य यही कि जो भवितव्य है वो घटकर रहेगा जो नियत है उसे कोई नीति नहीं बदल सकती भवितव्य तो पौरव राष्ट्र के अराजकता से मुक्ति है आचार्य भविष्य है अखंड भारत जिसे मेरे पिता अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे अर्थात यह कि वो कुशल हो जाएंगे प्रसन्नता हुई जानकर कि तुम मात्र शब्द नहीं उनमें छिपे संकेत भी समझते हो और घाव तो तुम्हें भी लगे और जिसका भवितव्य युद्ध हो उसका चोटिल रहना ठीक नहीं संक्रमण विद्रोह की भांति होता है तो सही समय पर ना दबाया जाए तो राष्ट्र को खोखला कर देता है संक्रमण सही समय पर ना रोका जाए तो देह को खा जाता है अब श्रेष्ठ यही होगा कि महाराज को विश्राम करने दिया जाए आप सब भी जाकर विश्राम कीजिए आपको यहां देखकर संतोष हुआ आचार्य निश्चिंत रहो पुरु महाराज बमनी अब सुरक्षित हाथों में है संसार भर में आचार्य विष्णुगुप्त से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं बस एक बार महाराज कुशल हो जाए पुरु तो उसके पश्चात हम प्रतिकार लेंगे कनिष्क और अमत्य शिवदत्त को उनके किए का दंड अवश्य मिलेगा नहीं अम्बे मैं उसके लिए महाराज के होश में आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता जैसा कि महाराज अंबिराज ने कहा अब पिता श्री सुरक्षित हाथों में है अब हमारा उद्देश्य पौरव राष्ट्र है जहां माता ने मेरी मां को बंदी बनाकर रखा है मैं शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचकर मेरी मां को मुक्त करवाना होगा मेरे माता पिता के साथ किए गए कृत्य का प्रतिकार लेना होगा हमें क्या हुआ अंबी सब कुशल तो है ना तुम्हारे प्रतिकार लेने से पूर्व मुझे तुमसे और आचार्य विष्णुगुप्त से एक महत्वपूर्ण मंत्रणा करनी है मेरी मां को मुक्त करवाने से अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है महाराज हम तो ये भी जानते हैं कि वो कहां है तो फिर विलंब कैसा क्या कारण है इस मंत्रण का एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर भारत में प्रवेश कर चुका है
लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस ये मोती खास भारत से मीठे पानी के गुजर चुका है शाह जब मुझे तोहफों में दिलचस्पी हुआ करती थी वक्त तो एक चक्का है रॉक्सिन लौट कर आता है अब मैं तुम्हारा शोहर हूं तुमसे मोहब्बत भी करता हूं तो जब मेरी मोहब्बत कबूल है मेरा साथ भी कबूल है तो फिर ये तोहफा भी कबूल करो मैंने आपसे शादी कबूल की है पर ये सब मुझे मंजूर नहीं कमाल है देवता जीवस के बेटे में तुम्हें दिलचस्पी नहीं खैर बता दीजिए क्या दिलचस्प लगता है आपको आपके कदमों में हाजिर हो गए भारत के एक शख्स के बारे में सुना है मैंने बारसीन ने बताया मुझे उसे छुड़ाने के लिए फारस तक पहुंच गया था वो मुझे उस सूरमा को देखना है जो शाह सिकंदर की गर्दन पर तलवार रखकर अपनी मनमानी करने में कामयाब हुआ वो कामयाब हुआ क्योंकि मैंने उसे कामयाब होने दिया यकीनन ऐसा ही हुआ होगा मगर शाह सिकंदर पर शमशीर उठाने के लिए जो जिगर चाहिए वो सबके पास नहीं और उसकी यही बात मेरी उसमें दिलचस्पी जगाती है तो अब मेरी बीवी को भारत के उस लड़के में दिलचस्पी है गलत दिलचस्पी उसमें नहीं उसके कारनामों में है जो आपकी जमीन पर यह कारनामा अंजाम दे गए वो अपनी जमीन पर क्या कर सकता है यह देखना है मुझे भारत के ये मोती बेशक बहुत उम्दा है मगर दाम चुकाकर कोई भी इन्हें हासिल कर सकता है 
मुझे ये मोती नहीं भारत का असली हीरा चाहिए दिलचस्पी ये जानने में कि जिस जमीन पर कब्जे के लिए आपने इतना लंबा सफर तय किया क्या वो जमीन आपकी सरपरस्ती में आ पाएगी बेशक सिकंदर ने पाना सीखा है हारना नहीं रखसे मैं भारत पर फतेह हासिल करके रहूंगा तो ठीक है जिस दिन आपने भारत पर फतेह हासिल कर ली उस दिन आप मेरी मोहब्बत और मुझ पर भी फतेह पा लेंगे लगता है तुम अभी भी किसी गलत फहमी का शिकार हो मैंने तुमसे शादी अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं रोक सेन अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए की है और जिस दिन तुम्हें ये बात पता चलेगी उस दिन तुम मेरी मोहब्बत को भी कबूलोगे और इस रिश्ते को भी लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुड्डे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस ये संदेश अलेक्जेंडर ने भेजा है पत्र में संधि का प्रस्ताव नहीं तक्षशिला पर आक्रमण का भाव है अलेक्जेंडर चाहता है कि हम उससे संधि कर लें। अन्यथा वो तक्षशिला का विध्वंस कर देगा यही ना बिना पत्र पढ़े आपने कैसे जाना आचार्य जब शत्रु का संदेश पढ़कर राजा के मुख का दर्पण मुरझा जाए तो अर्थ है शत्रु समर्पण चाहता है अलेक्जेंडर अपने प्रस्ताव के उत्तर की प्रतीक्षा में होगा स्थिति दुर्गा में पुरु एक और तुम्हारी माता की स्वतंत्रता का प्रश्न है और दूसरी ओर एक विदेशी के हाथों देश के परतंत्र होने का संकट अब बोलो पुरु तुम्हारा चयन क्या है लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुड्डे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस तक्षला वालों को सुलह कबूल है वो जल्दी अपना काशित रजामंदी के पैगाम के साथ भेजने वाले मैं स्वयं संधि का स्वीकृति पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जाऊं। जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि भारत पर राज्य करने का स्वप्न देखने लगी
तक्षशिला का नहीं वो तक्षशिला को सीढ़ी बनाकर मेरा समर्पण चाहता है तंदी नहीं मुझे बंदी बनाना चाहता है वो तुम्हारा क्या मत है पर कुमार मैं पहले भी अलेक्सेंडर को निकट से देख चुका हूं आचार्य उसका सबसे घातक कस्तर कोई भाला या तलवार नहीं उसका भय है वो जानता है कि शत्रु के मन में भय भर दो तो उसके पास शस्त्र उठाने की क्षमता नहीं बचती यदि तक्षशिला ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो बिना रक्त बहाये उसकी यह विजय भारत के अन्य स्थानों में उसकी शक्ति का आतंक फैला देगी यदि उसने हमारे सैनिकों का साहस जीत लिया तो उसको मातृभूमि से पार करना संभव हो जाएगा पारस जैसे बड़े साम्राज्य को उसने इसी नीति से जीता अब हम उसको यह दोहराने नहीं दे सकते एक बार उसका भय हमारे लोगों के मन में बैठ गया फिर हम अपनी मातृभूमि को हार बैठेंगे आचार्य तो फिर तुम्हें बताओ गुरु इस समस्या का उपाय क्या है अनुसुईया के विषय में क्या करना है मैं आऊंगा मां तो आपका पुरु आपको मुक्त करवाने अवश्य आएगा मुझे विश्वास है पुत्र मातृभूमि से बढ़कर कोई संबंध नहीं होता यदि मां को बचाने के लिए मातृभूमि को छोड़ दिया तो मां स्वयं मुझसे अपना संबंध तोड़ देगी अपनी जननी को छोड़कर आज पुरु अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेगा उसी जननी के विश्वास की रक्षा करने के लिए अब हमारा पहला उद्देश्य एलेक्सेंडर को भारत में आगे बढ़ने से रोकने का है मैं पुरु से सहमत हूं उसका हर बढ़ता कदम उसका विश्वास बढ़ाएगा और हमारा साहस घटाएगा तो ठीक है एलेक्सेंडर के संदेश का उत्तर भेजा जाए और सेना को युद्ध के लिए सज्ज किया जाए सर यदि फंद फैलाए तो उसके पूछ पर पग नहीं रखते महाराज डस लेता है अलेक्जेंडर को संदेश भेजा जाएगा उसी की शैली में आपके कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य हर रोग की औषधि एक नहीं होती पौरव कुमार विष दो तो व्यक्ति तिलमिला उठता है और गुड़ दो प्रेम से खा जाता है मेरा सुझाव है कि इस संधि संदेश को स्वीकृति दे देनी चाहिए शत्रु के साथ संधि ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य मृग तृष्णा अंबी कुमार सप्ते मरुस्थल में एक प्यासे पथिक के लिए सामने जल का भ्रम अमृत से कम नहीं होता यह आभासी जल उसे कुछ क्षण के लिए संतुष्टि देता है और मृत्यु इसी क्षण का लाभ उठाती है अलेक्जेंडर भी एक यात्री है जो सहस्रो योजन यात्रा करके भारत नाम के अमृत को चखना चाहता है संधि के लिए हमारी स्वीकृति उसकी विजय की प्यास को संतुष्टि देगी और तब वो युद्ध की नहीं
उत्सव की मंशा में होगा और उत्सव में लीन सैनिकों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करना कहीं अधिक आसान होता है किंतु क्या यह युद्ध नियमों का उल्लंघन करना नहीं होगा हम यज्ञ का आह्वान नहीं कर रहे हैं कुमार हम युद्ध का आह्वान कर रहे हैं अलेक्जेंडर जैसे कपटी जबन के लिए युद्ध नीति की नहीं कूटनीति की आवश्यकता है अगर आदम खोर हो जाए तो उसके लिए जाल बिछाना होता है युद्ध का केवल एक नियम है कुमार अपनी विजय और शत्रु के पराजय और उसके लिए शत्रु की दुर्बलता को अपना बल बनाना आवश्यक है अलेक्जेंडर को पराजित करने के लिए हमें उसी की भांति सोचना होगा उसी की भांति उस पर प्रहार करना होगा मैं आचार्य की बात से सहमत हूं कोई हमारी मां के आंचल पर पांव रखे तो उसके साथ कोई नीति नहीं हम धर्म युद्ध पर नहीं हम उस यवन के साथ युद्ध पर हैं जिसके लिए केवल एक ही धर्म है विजय हम सभी ने देखा कि फारस में किस प्रकार उस अलेक्सेंडर ने अपनी सुविधा के अनुसार नियमों का उल्लंघन किया निर्दोष नागरिकों के प्राण लेकर उनके मन में पहले अपना भय पैदा किया फिर उसी भय को अस्त्र बनाकर उनका देवता होने का दावा किया वो यहां आकर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा फिर हमारी पीठ पर प्रहार करेगा उसका पहला पड़ाव पक्षशिला होगा और उसके बाद वो पौरव राष्ट्र को अपने वश में करेगा उसके बाद कांची काशी कलिंग अवंतिका एक एक करके सब पर अपना अधिकार जमाएगा और हम सब अपने ही देश में असहाय बनकर बैठे रह जाएंगे यदि हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया तो वो हमारी मां की आंचल पर ऐसा घाव पहुंचाएगा जिसको हमारी पीढ़ियां भी भर नहीं पाएंगे हमें किसी भी मूल्य पर उस अलेक्सेंडर को रोकना ही होगा तो ठीक है अलेक्सेंडर को स्वीकृति का संदेश भेजा जाए और युद्ध के लिए सेना को भी सज्ज रखा जाए महाराज बमनी का ख्याल रखो कल प्रातः आगे की रणनीति पर चर्चा होगी रुकिए महाराज मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं संधि का स्वीकृति पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जाऊं जानना चाहता हूं कि वो कौन है जिसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि भारत पर राज्य करने का स्वप्न देखने लगी हर बार हमारी छाती पे चुभने वाला शूल तक्षशिला से ही क्यों आता है यदि आज तक्षशिला पुरु की सहायता ना करता तो आज के सूर्यास्त के साथ बमली के जीवन का भी सूर्यास्त हो जाता तो आज और तुम्हारे शासन पर ग्रहण लगाने वाला कोई नहीं बचता समय का चक्र देखो जिन्होंने हमें ना भरने वाले घाव दिए बमने उन्हीं से अपना उपचार करवा रहा है आखिर कब तक कब मुझे ये तक्षशिला नाम के अभिशाप से मुक्ति मिलेगी सर पर शत्रु को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए मानते था उनका कुचला जाना आवश्यक है उचित कहा राजन 
इस दंडता का मूल्य तक्षशिला को चुकाना ही पड़ेगा अब सोचना यह है कि करें क्या वही जो समझदार लकड़हारा एक पेड़ को गिराने के लिए करता है वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करो तना अपने आप झुक जाता है और ये तक्षशिला नाम के वृक्ष की जड़ यहां पर राष्ट्र में है योजना क्या है जो शस्त्रों के प्रहार से न मरे वो अपमान के भार से मर जाता है कनिष्क बहुत पहले अनुसुईया ने कहा था स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है तिरस्कार नहीं और अब देखना पूरे पौरव राष्ट्र के समक्ष अनुसुईया का ऐसा सम्मान होगा कि किसी तक्षशिलावासी का सर फिर कभी नहीं उठ पाएगा लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस तुम्हें अलेक्सेंडर का दिया खूबसूरत तोहफा पसंद नहीं आया नजरों का खेल है मलिका खूबसूरती की आपको पहचानने के लिए नजरें नायाब होनी चाहिए वजा फरमाया शाह नजरों का नायाब होना लाजमी है फिर चाहे वो जौहरी की हो या सिपाही की क्योंकि एक बड़ी जंग में नजरें जरा सी चुकी दुश्मन की शमशीर सीधा गर्दन पर टिकी जंग उतनी ही दिलचस्प होती है जितना उसका दुश्मन और बहुत जल्द मेरी और किसी और की दिलचस्पी पोरस की शक्ल में हमारे सामने आएगी लेकिन मैं अभी भी ये मानती हूँ अलेक्सेंडर कि उस पोरस को जिंदा छोड़ देना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी दुश्मन को अपनी जमीन पर मारा तो क्या मान मजा तो तब है जब उसको उसी की सरजमी पर घुटनों पर लाया जाए और फिर कुछ लोग ऐसे मसलों पर अपनी राय बनाकर बैठ जाते हैं जिन्हें उन्होंने देखा तक भी नहीं तो बेहतर होगा कि उन रायों को उन्हीं की आंखों के सामने तोड़ा जाए एक बार पूरा मिल तो जाए उसके बाद पूरी दुनिया देखेगी कि कौन किसका मुकद्दर लिखता है कि कौन एक आम इंसान है और कौन देवता सी उसका बेटा लोगों को एहसास तो हो कि मैला चांद नहीं धूल उनकी आंखों पर है हर मुर्गे को गलत फहमी होती है कि उसकी बांग देने पर ही सूरज उगता है जबकि हकीकत है कि सूरज को तो उगना ही है अब हकीकत और अफसानों का फर्क मुर्गा भले ना समझे पर इंसानों को तो समझना चाहिए सिकंदर अफसानों में यकीन नहीं करता मलिका बल्कि अपने खाबों को हकीकत में तब्दील करता है 
और लोगों की आंखों में बसे अफसानों के पर्दे भी गिराता है अच्छा लगा देखकर अल्फाज और जुबान की जंग में तुम दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही तुम दोनों की जुबान एक जैसे अल्फाज बोले क्योंकि जहर ही जहर को काटता है लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस आप मुझे सुन पा रहे हैं ना मैं पुरु आपका पुरु पुरु नहीं पिताश्री आपके गांव कह रहे हैं आपको आराम की आवश्यकता है आप लेटे रहिए अनुसुईया वो शीघ्र ही हमारे साथ होंगे पिताश्री विश्वास रखिए मैं उन्हें सुरक्षित लेकर आऊंगा के उपचार ने आपके प्राणों की रक्षा की पिताश्री ए आचार्य आचार्य विष्णु गुप्त न हमारे पास पर्याप्त शब्द है न शक्ति बस धन्यवाद आपकी जगह मैं होता तो यह आभार पुरु को देता क्योंकि एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा के प्राण बचाने वाला पूरे राष्ट्र और प्रजा में नए प्राण भर देता है शब्द हो या नीति आपसे कौन जीत सकता है आचार्य पारो कुमार महाराज को विश्राम करने दो अभी इनके घाव भरने में समय लगेगा मैं तक्षशिला का संधि पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जा रहा हूं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर भारत पहुंच चुका है और उसका पहला पड़ा तक्षशिला आचार्य ने उसको रोकने के लिए एक योजना बनाई है लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर 
जिसके सामने पूरी दुनिया ने घुटे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत माँ के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस इस धन का ग्रह में एक नई वैश्वी आई है बस तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं अलेक्सेंडर या किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी वो आपके साथ संधि में निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन दें एशिया का एक बाल बुलंद हो तक्षशिला को भेजे हुए पैगाम का जवाब आया है फेस्टिन। कभी ऐसा हुआ है हुजूर कि वो ना हुआ हो जो आपने सोचा तक्षशिला वालों को सुलह कबूल है वो जल्दी अपना काशिद रजामंदी के पैगाम के साथ भेजने वाले हैं लगता है किसी के अफसाने की मौत पोरस से मुकाबले से पहले ही हो जाएगी फेस्टिन उनके कासद को आते ही हमारे हुजूर में पेश करो देखें तो सही तक्षशिला ने मेरे इस्तकबाल के लिए किसे चुना है अपने पिता का ध्यान रखना कुमार मेरे लौटने तक युवराज अंबी कुमार के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी पूर्ण करना मैं अलेक्जेंडर को तक्षशिला की ओर बढ़ने के मार्ग का सुझाव दूंगा आपने केवल ये कहने के लिए मुझे नहीं बुलाया चाहिए आप कहना क्या चाहते थे दृष्टि सदैव श्रवण से उत्तम होती है कुमार सुनने से अधिक देखने में समझ आता है सुना है तुमने फारस के सम्राट दरायास को चुनौती दी थी कि तुम्हारे रहते वो भारत से पक्षी का एक पंख भी नहीं ले जा सकता चुनौती तुमने सफलता पूर्वक पूर्ण भी की लेकिन समय चक्र बदल रहा है कुमार जिस पंख को तुमने डरायस के लिए चुनौती बनाया था अब वो पंख स्वयं तुम्हारे सामने चुनौती प्रस्तुत कर रहा है कुछ समझे पंख हमसे दूर क्यों गए क्योंकि वायु की दिशा हमारे विपरीत है आचार्य तो क्या पंख सदैव उसी दिशा में उड़ेगा नहीं क्योंकि वायु कभी एक ही दिशा में नहीं बहेगी अभी अभी तुमने जो कहा वो सदैव स्मरण रखना कुमार पवन कभी एक दिशा में नहीं बहती
भयभीत मत हो मलय तुम्हें कुछ नहीं होगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी उसे तब ही बचा पाओगी ना जब स्वयं सुरक्षित रहोगे अच्छा हुआ आप आगे आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी मैं तो क्या संदेश लाए यही ना कि यार ये कुशल है मुझे ज्ञात था मेरे पुरु के रहते मेरे आर्य को कोई हानि नहीं पहुंच सकती आशा से अधिक आशावान होना भयंकर होता है तक्षशिला कुमारी सत्य क्या है जानना चाहते हो तो सुनो मर चुका है तुम्हारा आर्य हा बमनी अब स्वर्गवासी हो चुका है स्वर्गवासी हो चुका है स्वर्गवासी हो चुका है स्वर्गवासी नहीं यह असंभव है मेरे आर्य जीवित है क्योंकि वो इतने दुर्बल थे कि एक विश्वासघाती का बार उनके प्राण ले लें जिसका विश्वास टूट चुका हो उसके प्राण तो वायु का एक झोंका भी ले लेता है तभी तो मैं स्वयं आया हूं तुम्हें ये शुभ समाचार देने और अब मैं तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान पर ले जाकर तुम्हें दिया अपना वचन पूरा करूंगा गनी का बना कर रखूंगा तो ले जाओ इस बालक को बड़ी बात नहीं हुई इस गणिका ग्रह में एक नई वेश्य आई है बस
लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस देख रही हो देखो ये वही स्थान है जहां तुम रहने की बात रहो अब यही जीवन तुम्हें बिताना है इन इन धनिकाओं को देखो और सोचो मैं तुम्हारी क्या दशा करने वाला हूं लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस इतना गिर चुके हैं आप आमाते एक छोटे से बालक को ऐसे घृणित स्थान पर लेकर आ गए सही कहा जब मनुष्य की मति भ्रष्ट होती है तो सबसे पहले उसका विवेक हर लिया जाता है कि मत भूले कि दुष्टता का कीचड़ चाहे कितना भी मेला क्यों ना परंतु वो कमल को किले से नहीं रोक सकता ये है वो शुभता का कमल जो यहां तमाशा देखने वालों से विपरीत है अरे इसमें इतना तो साहस है कि ये बुराई के विरुद्ध खड़ा हो सका क्या है तुम्हारे हाथों में बालक उखाड़ दूंगा तुम्हारी ये बुझाए शिवदक्षी जो करना है आप मेरे साथ कीजिए इस बालक को कष्ट पहुंचाने का तो साहस मत करना भले 
तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए साहस की आवश्यकता होती है परंतु तुम्हारी आयु ऐसे शस्त्र उठाने की अनुमति नहीं देती पुत्र लुका चुप भी खेल जाता है चलो खेलते तुम वो देखो वहां जाकर तुम छुप जा और अपनी आंखें और कान दोनों बंद करके रख और सौ तक गिनना तब तक तब तक मैं कहीं छुप जाती हूँ ठीक है नहीं रानी माँ मैंने आंखें बंद की तो ये आपको पीड़ा पहुंचाएंगे मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मले तुम तु मेरी बात नहीं मानोगे जा, जल्दी जा और अपनी आंखें और कान दोनों बंद करके रखना जब तक मैं ना कहूं तो अपनी आंखें और कान मत खोलना वचन दो मुझे चलो अब तुम्हें तुम्हारा स्थान दिखाने का समय आ गया है बांधो इसके हाथ रुको यदि कोई यहां से गया या किसी ने दृष्टि झुकाई वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा देखो सब इस कनिका का मौन मर्दन होते हुए अब तुम्हें इन्हीं कनिकाओं के मध्य में रहना है इसलिए आवश्यक है कि महारानी होने का बचा खोचा अभिमान भी धो दिया जाए लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस एक वैश्या नारानी होती है 
न प्रजा वैश्या तो वैश्या होती है जिनका प्रारब्ध होता है पुरुषों को आनंद देना तुमने मुझे इस दुर्गम स्थिति में डाला है ना अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना प्रारंभ करो शिव क्योंकि मेरा बेटा पुरु शीघ्र लौटेगा अलेक्सेंडर यहाँ किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी तुम्हारे अभिमान के साथ साथ अपना वो अपमान भी धो डालू जो तुम्हारे कारण तक्षशिला ने किया था पर वो संभव नहीं क्योंकि तक्षशिला का मैला रक्त शुद्ध करते करते तो स्वयं गंगा भी मैली हो जाएगी देखो सब आज से ये तक्षशिला का मैला रक्त इसी कीचड़ में रहेगा मौन क्यों खड़े हो तुम सब लोग देखो वैश्याले में नई वैश्याई है और वैश्याओं का कोई सम्मान नहीं होता देखो इसे इसके अंग अंग को देखो और अपने मन में इसके मूल्य की गणना करो रुक जाइए मात्य रुक जाइए ये हमारी महारानी है इनका ऐसा अपमान शुभ नहीं तो एक वैश्या अब अमात्या को बताएगी दूसरी वैश्या के साथ कैसा व्यवहार करना है आपकी शत्रुता मुझसे जो करना है कीजिए मैं नहीं रोकूंगी परंतु प्रजा में से किसी को हानि मत पहुंचाइए प्रजा ओ तो अब भी महारानी होने का दम शेष बाकी है तुझमें आज मैं तुम्हारा दम कुछ लूंगा और तुम्हें अनुभव करवाऊंगा कि आज के पश्चात तुम्हारा जीवन कैसा होने वाला है
वैश्या ना रानी होती है ना प्रजा वैश्या तो वैश्या होती है जिनका प्रारब्ध होता है पुरुषों को आनंद देना और उनके द्वारा कुछ ले जाना इस मदिरा की तरह केवल नशा और संतोष देना जिसने चाह पिया और जिसने चाह बिखेर दिया तो महारानी को दुर्गंध आ रही है इस गंध का अभ्यास कर लो तक्षशिला की कनिका क्योंकि अब से अनगिनत बार तुम्हें यह परोसनी होगी अपने खरीदारों को से सुनो और एक बात सब गांठ बांध लो कि आज के बाद यह महारानी नहीं एक वैश्या है पुरुष अपने बल से स्त्री के देह को कुचल सकता है परंतु स्त्री की आत्मा और उसके स्वाभिमान को कुचले इतना बल तो देवों में भी नहीं यदि तुम्हें लगता है कि इस अपमान से मेरी सोच मेरा स्वाभिमान मेरा संस्कार मेरा निश्चय झुक जाएगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है शिवदत्त वो दिन दूर नहीं जब मुझे मेरा पद और मेरा स्थान प्राप्त होगा लौट कर आऊंगी मैं और लौट कर आएगी तुम पर तुम्हारी करनी भी और उस दिन अपने हाथों से मैं तुम्हारा वध करके अपनी शपथ पूरी करूंगी तुमने मुझे इस दुर्गम स्थिति में डाला है ना तो ये मत भूलना कि ये दुर्गम स्थिति ही एक स्त्री को दुर्गा बनाती है और दुर्गा के प्रहार से तो स्वयं महिषा सुर नहीं बच पाई तो तुम क्या हो शिवदत्त अपने जीवन के अंतिम दिन गिनना प्रारंभ करो शिवदत्त क्योंकि मेरा बेटा पुरु शीघ्र लौटेगा अभी अभी तुमने जो कहा सदैव स्मरण रखना कुमार पवन कभी एक दिशा में नहीं बहते ये अनुचित है और अनैतिक भी ये स्वर कैसा हम ऐसा नहीं कर सकते पिताश्री मत भूलो कि तुम सिर्फ अपने पिता से ही नहीं तक्षशिला नरेश से भी बात कर रहे हो 
और मैं तुम्हारी युद्ध की रणनीति के विषय में चर्चा कर रहे थे हाँ गुरु बिल्कुल उचित समय पर आए हो तुम क्या हुआ अम्बी तुम क्रोध में क्यों हो चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं अम्बी कुमार भी तुम्हारी तरह युवा है और युवा जब किसी बात से सहमत नहीं होते तो उनका स्वर ऊंचा हो ही जाता है हमें किस मार्ग से युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए इसी बात पर विवाद हो गया कोई बात नहीं पुत्र राष्ट्र अब युवा पीढ़ी को ही संभालना है तो पुरानी पीढ़ी को नई सोच स्वीकारनी ही होगी हम तुम्हारी रणनीति से ही चलेंगे तो क्या है वो योजना आपको लगता है कि आपकी आंखें आपकी मोहब्बत बयां कर रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी चुपती नजरें मुझे परेशान कर रही हैं। नजरों के साथ यही तो मुश्किल होती है कि किसी से कहना कुछ और चाहते हैं पर समझने वाला कुछ और समझ जाता है फिर भी मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इन आंखों ने तुम्हें कुछ महसूस तो करवाया और मुझे यकीन है बहुत जल्द मेरी आंखें तुम्हें मेरी मोहब्बत का सलाम भी पहुंचा देंगी एक जरूरी खबर है शाह तक्षशिला से कासिद पहुंच चुका है यही ना जी हुजूर पैगाम क्या है हुजूर कासिद का कहना है कि वो आपके सिवा किसी को भी अपना पैगाम नहीं सुनाना चाहता एक मामूली से कासिद की ये जरूरत कत्ल कर दो उसका और फिर पैगाम पढ़ो इतना चौंक क्यों गया फैस्टियन वो इसलिए शाह क्या आप उस कार्सित के जुमले दोहरा रहे हैं उसने मुझसे कहा था कि जब मैं आपको उसके मिलने की खबर दूंगा तो आप इसी तरह उसे खत्म कर उसका पैगाम पढ़ने का हुक्म देंगे 
इसलिए वो खत भी साथ नहीं लाया वो आपसे मिलकर मुंह जुबानी पैगाम देना चाहता है अब तो उससे मिलने के लिए मैं भी बेताब हूं कौन है तक्षशिला से आया है कासिद अभिनंदन सम्राट अलेक्जेंडर चेहरे से सिपाही तो नहीं लगते यहां क्या कर रहे हो आशा तो थी कि आप जान जाएंगे जो व्यक्ति की भावभंगिमा देखकर उसे पहचान न सके वो एशिया का शाह हो ही नहीं सकता तो ले आए परंतु योजना क्या है जान जाओ गिलाची प्रतीक्षा करो हमें उस ओर चलना चाहिए आओ करना क्या चाहते हो गुरु अलेक्सेंडर के पास घोड़ों की एक विशाल और शक्तिशाली सेना है यदि हमें उसकी सेना का सामना करना है तो एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो घोड़ों की शक्ति से अधिक है और ऐसे में एक हाथी से अधिक शक्तिशाली और क्या हो सकता है लाची आज तक एलेक्सेंडर या किसी भी यवन ने 
युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी लाखों का लश्कर रक्त सवार सर पर तबाही का इरादा लिए भारत की भूमि पर खड़ा है सिकंदर जिसके सामने पूरी दुनिया ने गुंडे टेके उस सिकंदर ने अब तक भारत मां के बेटे नहीं देखे ये बिगुल है सिकंदर और पोरस के महायुद्ध का देखिए पोरस तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी 